I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Sono come quei vestiti, no? Che tu vedi e ho delle scarpe che dici, vabbè, ma queste non le compra nessuno, boom, le comprano tutte. E tu capisci che i tuoi gusti... Hai rotto i coglioni, Hai... <ride> Tu capisci che i tuoi gusti sono semplicemente diversi e che nella vita n- 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 non hai avuto successo proprio perché non riesci a intercettare delle cose. Senti come spinge. Questa musica? Zeff, Marz, Elisa e la rappresentante di classe. Di lista. Di... Ah, scusate. <ride> sì, sì, mi sono... No, perché stavo sistemando la cuffia ancora. Non mi va tanto bene e, no perché stavo dicendo con Viola no? tipo ieri abbiamo fatto una brutta puntata secondo me no? e invece poi durante il giorno ricevo messaggi tra l'altro anche adesso un vocale di un ascoltatore oh mi sono riascoltato il riload ieri veramente una bella e io dico vedi com'è a volte noi andiamo via ah mi ho fatto una brutta puntata ma mi resta addosso tutto il giorno solo lo lì. spezzone di Ermanno Olmi valeva Scusa. la valeva la puntata è vero che noi siamo gente che si aspetta cioè ci si aspetta sempre tanto da chi ci ha dato molto scrivetevela questa frase ehi scrivetevela Scrivetevela, ci, ci si, si aspetta, aspetta sempre, sempre tanto da, da chi ci ha dato molto. Hai rotto i coglioni, <ride> <ride> e quindi ieri ho detto: Ma che brutta puntata! Invece, poi ieri ho ricevuto dei messaggi. Adesso stamattina uno via... e quindi dice: Ma io vedi, non l'avevo percepita così. Ieri, secondo me, è stata una delle più brutte della stagione. No, per me, ieri. Me perché tu eri a, a terra, sì, sì. tu eri camminavi avanti e indietro come un sì. animale in gabbia. Eh, ma devi accogliere anche quei momenti. No, lo so, lo so. Ma di fatti, noi siamo qui, siamo umani. A volte ci escono bene, a volte ci escono eh, male. Come oggi. <ride> e mi inviti alla mia festa mollami se non... cos'hai cos'hai oggi sei arrabbiato ho detto di mollarmi <ride> ha detto mi prudono le mani eh, oggi mi prudono le mani è bello quando esci di casa e dici oggi c'è qualcuno di voi in ascolto che è già la misura è quasi colma uh-huh. la misura è colma cioè che basta che oggi uno vi dica una roba sbagliata e, e, e lo sentite voi lo avvertite prima che state per esplodere sì. Io per esempio Beh, invece piacere. vengo travolto. Sì. Io, io non Ma me non ne accorgo che carico, sono magari un po' nervosetto, eh, me ne accorgo eh. così. Però poi magari mi dice eh, e, e sbotto e dico: Ma da dove via tutta sta roba? Che io non me ne accorgo mai fino alla fine. Quello è un pericolo. Eh? Ai, 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 sei, sì. vera, sei un'arma carica. Sì, sì, sì. No, ma da quando vado, quando medito io e alla meditazione, oltre alla palestra, ho aggiunto lo stadio, basta, ho trovato il mio nirvana. Oh. Perché io in quei 90 minuti. Più il rosario. Eh, eh più il rosario. Oh, no. Quello fa, eh. Eh, fa tanto. <ride> Ragazzi, iniziamo perché invece oggi sarà una bellissima puntata. Oh. Sono convinto su queste cuffie. Ok, vediamo. C'è anche una mosca in studio, hai visto? Qua sulla casa. Aspetta, ci penso io. Sì. Sono già le mosche. Da proprio un senso Stai di buono. Sta sì. buono. Sì. Dov'è la mosca? È lì, è lì. Oggi sarà una bella puntata, me lo sento. Perché hai dovuto mettere Chi la sta spisella? arrivando? Chi è? Ah no, allora. mi cambi la cuffia? Cambio gomme come la Ferrari, parla vai, tu Vai, io. vai, vai. Grazie okay. Stelli, vediamo. È di Bruce Springsteen questa o della radio? Sì, sono andata prova prima. Ah, pro- tutta un'altra cosa con sta cuffia. Eh. Grazie Stelli. Adesso sì Adesso che sarà, una sarà, bella sarà puntata. veramente una bella puntata. <ride> esatto, esatto, esatto. <ride> Eh, sì, una qualsiasi parola. Eh, allora, ehm, no, scusa, mi stavo rispondendo a un messaggio. Eh, ho capito. Allora, eh, ehm, dai. Oggi, dai. ecco, no, scusatemi, okay. oggi voglio parlare di felicità. Un <ride> tema che a noi sta molto a cuore, sì. eh, abbiamo spinto molto quest'anno. Ragazzi, tra l'altro, vi voglio dire questa cosa: esattamente fra un mese da oggi è finito il programma, perché fra un mese è il 9 giugno. Il 9 giugno? Eh, quasi è l'ultimo mese che stiamo qui. Mamma. Noi abbiamo voluto molestarvi molto quest'anno, cercando sempre di chiedervi, cioè, ognuno di voi chiederà a se stesso le cose. Tutto ciò che accade fuori, questo famoso nervoso che a volte è buono, tutto ciò che accade fuori non esiste. Non esiste niente fuori che può fare qualcosa, è la reazione interna che cambia. Quindi io non posso cambiare mio marito, mia moglie, mio suocero, il mio collega, così posso solo cambiare il mio comportamento, cioè non farmi agganciare i famosi hook, hook. Non ti devi fare agganciare emotivamente, no? Io lo vedo, dico sempre, faccio sempre esempio anche, anche ieri con mia, io e mia sorella, stessa famiglia, stessa estrazione sociale, stesso titolo di studio, cioè uguali. Sì. 
mia sorella si infastidisce per delle cose che a me proprio non mi toccano e io mi infastidisco di certe cose che mi sorella neanche se ne accorge. Ognuno ha il suo aggancio, bisogna lavorare su questi che si chiamano serbatoi interni. Ma Ogni... stavi canalizzando? No, 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 facendo... sto facendo la, la, okay. una sinossi del, della stagione praticamente. Okay. Okay. Allora, praticamente ognuno di noi ha dei barili di benzina dentro, no? E ci sono delle cose che per... Ehm, per... Ehm, per, sì, per, 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 per forza ragazzi 100 per, euro per, 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 per um, quando due cose sono che si assomigliano analogia per, analogia, <ride> analogia. <ride> tu fai i gesti con le dita con la mano così non si capiva che era analogia <ride> dovevo fare toccarmi il culo An- per analogia sì. quella piccola cosa lì va perfettamente a far esplodere questa benzina un trigger eh. ok il trigger eh. Eh, il trigger point mm-hmm. ci sono anche nei muscoli ok Abbiamo la voce. Oggi parliamo di felicità perché un professore americano ha spiegato questa cosa molto semplice: che nella vita, leggo solo l'inizio per fare l'esempio, no, non la leggo, aspetta. La curva che indica la correlazione tra età e felicità è a forma di sorriso, quindi di mezzaluna al, al contrario, diciamo, quindi parte a un certo livello scende, la vita scende, se soffre se sta male, così e poi, e poi track, ritorna su altri invece scende e inizia a scavare ma giù, ma giù, giù. insomma, e quindi è parleremo eh? par- è scientifico. esatto, scientifico parleremo di questa felicità a sorriso e vi vogliamo chiedere a che punto siete del sorriso giusto, a che punto siete della curva in base all'età, lui sostiene che è proprio una questione di età, bene ho spiegato tutto? Sì. Ok, sono, sono le stesse abbast- cose che diceva Churchill comunque. Stai ascoltando il podcast del volo del mattino. Il volo del mattino. Fai un favore a un'amica che fa felice un uomo, che quell'uomo eh, mi fa un regalo perché ho fatto felice lui, che ho fatto... Cioè comunque quando fai del bene gira, poi Era gira. La sua tecnica. Goes around, comes around. What eh. goes around, comes around. Devi fare tre favori. No, tre favori. Io ho un favore a te. Fo- te fai tre favori, favori a un altro. Quei tre ne fanno ognuno tre ad altri. Capito, esponenziale. Non l'abbiamo più fatta quella lì perché no, non funzionava. Comunque il bene non attecchisce come il male. Ragazzi, se io adesso mi mettessi certo. qui a parlare male di qualcuno, certo. riceveremmo milioni. Se adesso iniziassi a parlare male di Salvini e la Meloni, certo. tutti quelli di sinistra, poi inizio a dire Lash Line e tutti quelli di... Certo. Cioè vi accendete solo su quelle robe lì. Facciamo del bene. Uh-huh. Allora, il ragazzi. Bene non, il, il bene non vende. Il bene non vende, no, non ragazzi. Vende. No, perché è comunque più difficile. Oh, è più difficile costruire la casa che arrivare a soffiare o oh no? Certo. Allora ragazzi, attenzione, la curva... No, la base no. È, ba- è base felicità. No, no. Eh. <ride> Già lui sbaglia a leggere. Sì. Ma ancora, perché mi devi buttare questa pressione Ma addosso? Ma sei già pronto per leggere? Certo. Sì. Ah, va bene. Vai, vai, vai. No. Ma vuoi far sentire Biden prima? Sì, perché sì, un ascoltatore sì. dice ma a parte Churchill ma anche Biden ha detto una cosa importante Sentite. America is a nation è una nazione è una parola in a single word una parola foot him, uh, foot, foot. <ride> l'America è una nazione che può essere definita in una sola parte tra l'altro ha fatto proprio un incipit che è perfetto certo. per l'inciampo certo l'America è una nazione che può essere definita in una sola frase poi fa America is a nation that can be defined in a single word as a foot him as a foot him as a foot him che stava leggendo una volta anche nel comizio ha anche letto tipo volta pagina ti ricordi? aveva letto a un certo punto aveva letto tipo tipo qui non leggere volta pagina cambia cambia sguardo alla telecamera una roba del genere cioè leggeva anche i sottotesti allora ragazzi la curva che indica la correlazione tra età e felicità è a forma di sorriso cioè la mezzaluna quella per tagliare il sedano e ah, cose certo, per fare c'è sempre. ancora nelle famiglie la mezzaluna c'è no? Mm. non la vedo tanto mia nonna ce l'aveva tantissimo certo mi avevo preso una lichea che sembrava un, una donna quella per la pizza però no era Quello tutto è. un pezzo unico dentro una un pe... poi c'era la, la cosina di legno con una specie di secondo me è troppo pericoloso per i bambini di oggi ah, dal vabbè la di mezzaluna ieri. è bellissima eh sì no? super ah, efficiente comunque ma la voce la... del prof non la sentiamo prima? The correlation between age and happiness is a smile. So zero to kind of 25 is beer, Star Wars, making out, prom, college football, or, you know, Premier League football. Okay. Zero to 25 is usually pretty happy. Allora, la, 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 le lingue, diciamo, europee, quindi diciamo il tedesco, l'italiano, così, hanno dei vocaboli che gli inglesi, cioè poverini, proprio fa, fa quasi tenerezza quella lingua rispetto all'italiano, no, al francese, al tedesco. 
ma la pronuncia eh. cioè tu suoni la chitarra e dici ah ho sghiato la fanga questo qui con sotto, con sotto una chitarra e sembra già un pezzo capito ah ho sghiato to correlate cool. between the age and of happiness is oh, what him, uh, <laughs> 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 è proprio più facile Vai. comunque è a forma di sorriso sì. bene ragazzi da 0 a 25 anni la felicità cos'è? Insomma, uscire con gli amici, bere, limonare, le storielle, lui dice il football americano, comunque lo sport, così. Insomma, è una fascia d'età piuttosto felice, no? Cioè, tu esci con le tue amiche, fai l'aperitivo, chiacchiere, vai allo stadio, fai tutta la cosa. Ok. Dai 25 ai 45 è il periodo che definisco le cose si fanno serie, che lui traduceva originalmente. Shit gets real. Shit gets real, cioè la merda Vabbè. diventa reale, cioè non si scherza. <ride> Quindi hai dei figli, magari anche un po' un'insicurezza economica, comunque dai 25-45 devi capire cosa, cioè bene che strada prendere, non segue. qualcuno che ami magari si ammala, magari addirittura un tuo genitore, insomma, disastro. In questa fascia d'età la vita diventa molto complicata molto velocemente, perché tu esci da quel momento degli aperitivi, delle cose così, e boom, ti trovi dentro nella shit, shit. get real, ok? In generale potremmo dire che tra i 25 e i 45 è il periodo meno felice. Poi adesso voi che ascoltate dite effettivamente oppure no, poi ci mandate la vostra opinione. Può succedere però qualcosa di meraviglioso verso la fine dei 40 e l'inizio dei 50. E cioè che inizi a riconoscere la finitezza della tua vita. Cioè non hai più tutto questo tempo infinito davanti, ma quello che arriva te lo devi godere. Hai una qualche stabilità economica, magari hai anche una relazione stabile e inizi a capire che la vita è breve. Ma il gruppo demografico più felice è quello che sulla carta dovrebbe essere quello meno felice, cioè gli anziani, cioè le persone che magari hanno anche meno salute, meno forza e meno cose. La lezione quindi qual è? Che se un giorno ti svegli, hai 35 anni, due figli, un compagno, un lavoro, così, e poi dici, oh cacchio qua è veramente dura, io non sono felice per niente, renditi conto che fa parte del viaggio e tieni duro, perché la felicità è lì che ti aspetta. Recognize that's part of the journey and just keep on keeping on. You know, happiness waits for you. Avete qualche domanda? Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Anni, 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 anni di sanscrito, di induismo, di buddismo, eh? tutto in questa canzone di Baglioni. La vita è adesso, non c'è presente, non c'è passato, futuro, è adesso, è qui, è tutto qui. Esiste solo ciò che c'è. <ride> boring what a boring guy no zero boring what a boring guy ah, sentiamo un po' di messaggi di ascoltatori sì. io ne ho 40 eh. ma è dai 25 che ascolto il volo come fa a essere dura dai <ride> ci ha anche fatto riascoltare un po' di maggiore <ride> Grazie Fabio, ho 37 anni, una relazione stabile, due figli, ero ferma al semaforo, fissavo il vuoto, le, il tuo discorso, le tue parole sono state di ispirazione, mi hanno dato una carica pazzesca. Grazie, manca poco, ciao, manca poco. Leonora da Torino. Vedi la luce in fondo al tunnel, manca poco, 37 manca e poco. E la vita è adesso, ah. 50 anni! Matrimonio meraviglioso, tre figli stupendi, uh. la mia curva spacca verso l'alto. <ride> ha proprio grazie, un sorrisone quello di, essermene, di, di avermene fatto rendere conto. Tosto. C'è il sorriso. Ciao, Paolo da Torino. Esatto. Paolo. Poi grazie. c'è gente che ha il sorriso, quello di alcuni cartoni animati giapponesi, c'è tutto dritto così, quelli dritti così, quelli che non hanno le labbra così. Poi la Floris, Floris che non ha le labbra. Ma dritto è ancora buono. Poi Floris di martedì che è stasera, guardatelo, lui ha, una, ha, ha il taglio del banco, ma no? non c'è le labbra così. Ecco, perché una ragazza dice io ho 41 anni e sono ancora nella fase degli aperitivi. Eh. <ride> e ritar- ritardi i passaggi, va bene, va bene. Ma meglio una vita piatta ma fissa felice ah, meglio un 7 tutta la vita o 3, 9, 4 Però se hai 7 fisso non sai cosa vuol dire eh, allora intanto la nove, vita allora, t- boh. non vorrei fare un pippottone no? però dico, intanto la vita questa qui è, non esiste, è un'illusione Fendi. quindi cosa ma così a tradimento <ride> quindi cosa succede che se tu vai in un posto uh-huh. per provare uh-huh. No, come se tu volessi fare un quadro, mm. eh, tu colori sempre con quel colore lì sì. e dici ma come faccio le righe dritte? Guarda come faccio... Le... Eh, chi se ne frega, mica siamo qua a fare i perfetti, no? Un po' come quando incontri gente in carriera, vabbè, così che ti dicono, hai ah, visto? No, perché io ho fatto, io ho fatto... Io gli dico, guarda, tu sei come una mucca 
no? dentro in uno stabilimento che è lì per fare il latte uh-huh. e tu vieni da me che sto in mezzo al prato mi faccio i casi e mi dici che sei più bravo di me perché produci più latte ma tu non hai capito che sei in un meccanismo che io rifiuto cioè non, non mi interessa quella parola tu ti vanti di essere schiavo praticamente quindi se tu ti pigi sempre con lo andando in pubblicità ma stavo scherzando aspettavo dicevo cazzati in attesa di essere bloccato ormai non mi bloccate più no no vediamo dove vai a parare ragazzi c'è una tensione addosso in questi giorni perché? Eh, perché, perché l'Inter va in finale e secondo me non è giusto perché dal momento in cui non ce le ha bisogna aspettare Radio DJ è anche in podcast on demand dove vuoi, quando vuoi allora, secondo il professore è impossibile, mi ha detto ciao, 33 anni e sono felice. No, no, il professore dice che dai 25 Credi 35. di essere Beh, felice. No, in realtà c'è una felicità più grande che ti attende, buono. In realtà poi la domanda era proprio da fare, ma secondo voi, facendo un calcolo in base alla vostra, alla vostra età, qual è stata, diciamo, l'età? Eh, cioè, nel senso, vi ritrovate in questo discorso del professore, cioè che lui sostiene che dai 25 ai 45 è il momento quello un po' più difficile, perché è quello dove si, dove si scende in campo a giocare, in sostanza. Io mi ritrovo di più in questo. Ricorda, ci sono momenti della vita in cui va tutto bene, eh. non ti spaventare, non dura. <ride> Eh, che cinismo, esatto. mamma mia. Esatto. Quindi diciamo, prima sei un, sei un bambino, poi sei un po' adolescente, studi, 25, e diciamo che entri nel mondo del lavoro, della vita, insomma, magari cominci a pensare, prendo un appartamento, l'affitto, prendo il mutuo, faccio... 25, 45 è dove si gioca e poi pian pianino uno esce dal gioco se ha voglia, se no rimane dentro fino alla morte. C'è gente che, che, cioè, che muore lavorando, anche se può anche smettere prima, no? Cioè, dipende. E, allora, ho un po' di messaggi. Vai, vai, vai. Credo di poter parlare a nome di tutti i tuoi seguaci, Fabio. Come oh, faremo seguaci. senza di te, cazzo? Come faremo, Come faremo senza di te? I seguaci. Farete. I seguaci mi fa paura. <ride> la sei. <setta. ride> oh, io... No, scusate un attimo, eh, mi sono sintonizzato ora. Eh non ho capito o cosa hai detto e c'è tutta questa gente galvanizzata <ride> seguaci galvanizzati caro ascoltatore un professore americano sostiene che dai 0 ai 25 si è felici dai 25 ai 45 è la parte dura ma dopo verso i 50 si torna a essere felici come un sorriso quindi io devo dire mi ci ritrovo abbastanza sì, sì. vorrei essere una moschina eh. per vedere te a 25 anni ti avrei odiato ti avrei sì. dato un fuoco ma tu mi hai incontrato a 40 no. e mi hai odiato anche esatto. a 40 figurati esatto. a 25 immaginati sì sì sì, sì. Esatto. Fabio Viola eh. separato dal 2010 okay. eh. qualche storia un paio di storie più o meno importanti oggi ho 55 anni più vecchio il toro più duro il corno Faccio fatica quando una persona dopo tre giorni mette il pigiama nel mio pomò. <ride> grandi, grandi. 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 Quindi più vecchio il e toro, più duro Dura il, il corno. corno. Non l'avevo mai sentita, però il senso è quello che lo sappiamo. Ovviamente più invecchi certo. e più sei in- intollerante nella relazione, diciamo. No? Pigiama nel comò. Soprattutto se sei stato tanto da solo. Eh sì. Se sei stato tanto da solo, ovviamente... Io, lo, io ripeto, questo mio amico di cui non faccio mai il nome, non ha figli, non ha una fidanzata, è sempre stato solo, così. È uno che se tu a tavola... Non so, il tovagliolo lo metti così invece così e lui gli rovini la giornata perché poi cos'è la cosa ieri abbiamo fatto la puntata sui bambini che ti quella lì è una scuola di pazienza e di adattamento al fatto che le cose non vanno come le vuoi tu no? cioè io stamattina mi sono seduto in bagno e i miei figli ancora non hanno imparato che devono tirare sulla tavoletta quindi ogni tanto io mi siedo e metto il culo a bagno Maria e ma, io... non lo, ma scusa ma non lo vedi? ma no. No, no, che guardo cioè sono andato lì e non l'ho guardato stamattina e io gli dico <ride> no e hai capito tu immaginati a uno che non ha i figli single così una roba così dice basta non può essere la donna della mia vita a parte che è giustamente una donna che fa pipì sul modo esatto forse c'è qualcosa che non ti ho ancora detto ma fai il pigiama no ma si diventa intollerante ovviamente si diventa intolleranti ma si diventa intolleranti anche con la persona con cui stai a quanto pare nel senso che all'inizio non vedi delle cose poi ti svegli una mattina lo vedi masticare e dici ma io sono stata con un uomo dieci anni che mastica così uh-huh. o forse peggio quella cosa che ora odi eh, è una cosa era una che cosa ti che... piaceva perché lei gli casca sempre tutto perché lei è tutta così un po' clumsy <ride> gli cade tutto figa 
Mi continua a cadere la roba! <ride> no, io in un vecchio libro dicevo così: guarda, c'è questo modo cam- di camminare. Sì, sì. Guarda com'è cammina, <ride> porca! <dove? ride> guarda, ti dà fastidio tutto quello. Poi hanno un sacco di cose da dire. Oh, sta mai zitta. Le due versioni della stessa cosa. Vuoi altri messaggi? Sì, 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 sì. Beh, tra una vita che sia un 7 costante o dei 3, dei 2, dei 9, degli 8 e mezzo, eh. dei 12, sicuramente molto meglio provare dei brividi e della tristezza che essere piatti. Beh, ma sì, anche, perché, due, anche perché non esiste nulla, no? È tutto un, è tutto un gioco, è come entrare nella, nella casa della paura, devi avere paura, devi, poi devi ridere, cioè, poi tanto esci. Eh. Eh. Mamma mia che puntatone, Fabio, almeno 5 euro qua. Eh. Già! Vedi? Da quant'è che non si riscuota? Oh ragazzi, avete pagato l'abbonamento? <ride> vi va in automatico, vi va in automatico. Vi si manda l'amore. Allora, qualche mese fa abbiamo messo felicità di Albano e Romina e, e tutti noi, compreso gli ascoltatori, ci ricordiamo solo la felicità e farci un panino, un bicchiere di vino. E ascoltandola abbiamo imparato che è un testo profondo. Io rifaccio mezzo giro perché è giusto. Guarda qua. Felicità e tenersi per mano. Vedi? Che figli. Buono. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, ah, la felicità. Quanto in esta pare. E stare vicini come bambini, la felicità. Felicità. E si sa. Felicità. È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. Bella qua. E la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. Bellissima immagine. E abbassare la luce Ehi. per fare pace, la felicità. Eh. Abbassa la luce che facciamo pace. Felicità. Felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, Bello. Eh. e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, Bello. e cantare a due voci quando mi piaci, la felicità, felicità. Vai tutti insieme ah. ragazzi! Senti eh. nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa. Vi do io il permesso di cantarla senza sembra sfigati. sentire il resto del testo qua ne fa tre adesso Albano felicità senti qua in una sera sorpresa la luna accesa e la radio che va senti è eh. un biglietto da auguri pieno di cuori la felicità è eh. una telefonata non aspettata la felicità questa è lei Romina senti Albano amica senti il pugliese della campagna felicità senti è una spiaggia di notte l'onda che batte la felicità spiaggia di notte è una mano sul cuore la mano sul cuore, vabbè. Perché campagna? Aspettare l'aurora per farlo ancora, hai capito l'Albano, figa? A te questa qui volevi. No, oh, da- c'ha la mano sul cuore, lì sul battiasciuga, aspetta l'aurora per farlo ancora. Battiasciuga. Alla mia età quando è che succede? Io per farlo ancora devo fare dentro un pranzo da matrimonio e una dormita. Stai ascoltando il podcast del volo del mattino. Il volo del mattino. Ancora suona, suona giovane questo disco, nonostante sia del 2017. Cola, cola. Ti ricordi quell'anno che era uscita quella canzone di quel ragazzo americano che diceva I'm in love with the coco, che ci ha messo una scimmia in testa e c'era lui, lui era innamorato della cocaina, si è fatto un disco, pensa quanto era fatto uno che ha deciso di fare un disco dicendo che amo la cocaina. Era pieno di soldi il video, c'erano i soldi, le pistole, quelle robe lì così. Urbano. E poi faceva I'm in love with the coco. Sì. Non ce l'hai Maurizio? Sì. Ma se... La mettevano anche a M2O, vi ricordo tipico che. Urbano. Tip- tip- oh. Tipico urbano. Oh, scrivi, 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 Maurizio. Cerca, scrivi, tipico scrivi. Urbano. Scrivi. Comunque abbiamo spinto anche con questa, eh. Comunque Albano ci sta, ci sta tanto. Ovviamente no. quelli della mia Aspetta. età. Aspetta, OT Genesis. Oh, allora ce, ce l'hai? No, OT? Oh, OT Genesis. Cioè, la mia generazione, quella Poco. di Albano e Romina, felicità, è tutta cambiato il testo, ovviamente, no? Perché era tutta quella con la volgarità, certo. Albano, il pisello di Albano. Fuck Judy, nigga! Ma la ricordate? <ride> senti, senti. Cioè, Fuck Judy, questo era Fuck fatto di cocaina anche nel video, facciamo. You already know I'm rock. <ride> hey, Dino! 
Dino. Let these fuck niggas know what the fuck this shit is, man. Mi confio che là. Dai, ce la con tutti. Erano tutti strafatti. Ha fatto sto disco e poi non si è più sentito. Hey, hey, hey. They know the Nero. The Nero. The Nero. I'm in love with the Coco. Non era male. I'm in love with the Coco. Go, go. I got it for the Lolo. Mi piace perché il Di Nero. Come il mio amico, quello lì, il mio californiano, quando dice, quando parla spagnolo, mi fa troppo ridere che dice ciao, hermano, hermano, tuo, ah, hermano. Tu, hermano, e poi lui parla uno spagnolo pensando che sia italiano, buona noce, gli dico guarda che non è italiano, è spagnolo. Allora ragazzi, eh, a proposito dei, del, della curva, eh, sì, che tra l'altro è una parolaccia, lo sapete, in tutti sì. i paesi dell'est sì. curva vuol dire mignota. Sì, sì, okay. sì, sì. Vabbè, comunque, a proposito di curva. <ride> oh, oh. Qui, qui potrei raccontare tante storie no a proposito di curva volevo dirvi a, parlo da vecchio siccome voi siete tutti giovani e state soffrendo perché siete nella parte bassa del Scientific. sorriso Scientific. scientificamente io avendo 50 anni sono nella parte invece della felicità volevo dirvi qual è la cosa della felicità a parte appunto che fai meno battaglie nel senso che più o meno quello che dovevi portare a casa o l'hai portato a casa scegli in qualche modo sì. proprio, di, proprio. può succedere ancora qualcosa però diciamo la, la strada l'hai un po' percorsa quindi un po' quello che sei nella vita lo hai un po' capito a 50 anni e tiri un po' le somme cose del genere e c'è un bellissimo nel libro le, di, di, di Adriano le, le memorie di Adriano che è un libro meraviglioso no? di Adriano. sai che la Mondadori voleva fare il, il libro di Galliani e uh-huh. si chiamava le memorie di Adriano Accidenti. vabbè comunque nelle memorie di Adriano che è un libro fantastico scritto da una signora che aveva già 70 e passanni quando l'ha scritto eh, dice proprio che tu arrivi a una certa età dove devi accettare il fallimento e questi no, fallimenti, cioè le cose che non sei riuscito a fare devi riuscire a mettertela via, ma la cosa bella di questa età, e ve lo dico da appunto da anziano è che uh, se sei attento, a questa età le cose belle le vedi, cioè mentre da ragazzo esci, ti diverti così, è tutto un po' così sì, è vero. a questa età quando vedi una cosa bella o ti succede una cosa bella ma che può essere anche solo un pranzo con gli amici mm. hai coscienza, cioè la famosa frase di, di Vonnegut, sì. quando siete felici fateci caso, mm. tu a questa età se sei presente eh, non... anche solo il polline che vola in controllo No, no, quando mi sta sui coglioni il poi in faccia in bocca nel, nel me lo patti no. comunque per chiudere è quella roba lì è che tu quando sei nella cosa bella ti accorgi mentre prima lo, lo capisci dopo esatto prima lo capisci dopo che una mattina eh. mi sono svegliata all'alba con dentro un grande senso di aspettativa è presente no? lo conosci? Mm? E, e, e mi ricordo di aver pensato ecco questo deve essere il preludio della felicità questo è solo l'inizio e d'ora in poi crescerà sempre di più <ride> non mi ha sfiorato l'idea che non fosse il preludio era quella la felicità era quello il momento Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Cioè, in un intervento hai citato Vonnegut, eh, Memorie di Adriano e Adriano Gagliano. Ma come fate al Volo del Mattino? E noi facciamo redazione tutte le mattine, ore, ore, ore. Studiare, rassegna stampa. Ah, tra l'altro, ci, tra l'altro, che sapevo di questa cosa che era, era un po' di anni che c'era in ballo questo il libro Le memorie di Adriano Galliani. Uh-huh. E su, mi hanno scritto che esce questo, esce questo mese. Questa è una coincidenza. Ci siamo. Le memorie di Adriano Galliani, fa ridere però che come titolo. No. Io avevo mille messaggi. Eh, eh, mi bocciarono. Almeno uno. Eh. Mi bocciarono il titolo più bello dei miei libri. Ne ho scritti 11, il più bello, che era qual un era? programma televisivo che non me l'hanno fatto fare, ho detto lo metto come titolo. E qual era? Volo basso, tutto cazzo. Beh, perfetto. Non perfetto. me l'hanno fatto. Guarda che era bello. Ora te lo rubano. Bellissimo. In televisione. E questa sera vi eh, ricordiamo che alle 21, magari 22 alla 7. Sì. Che c'è sempre Mentana che è fine programma di. Certo. Poi vi rimanete con noi, rimanete con noi, subito certo. dopo, volo basso tutto cazzo vale solo questo sì. far sentire cioè anzi è super voi e che lo Radio DJ la trovi anche in podcast